get to visit Stockholm quite often, luckily, because I love the city. Uh, because uh, my uncle lives there, and he's uh, my uncle and aunt, Torke and Lillemor. They are 90, uh, 98 year old pair. That they don't have any children, but I'm one of six siblings, so we always travel there to help them out a little. <laughs> and, uh, it's a good excuse to get to go to Stockholm and see the city. There's so much to see. This time I was with my sister Katarina and, and we, we visited the Nordic, Nordic Museum and the wonderful exhibition of uh, traveling posters from 1930s to, to I think 1960s. We stayed in the wonderful amazing hotel in uh, in uh, just the island off the center of Stockholm. You can take a little ferry over there and actually you can stay the whole time on the island because there's Valdemar's Ude and Nudiska Museum and Atta Museum and Gröna Runa Tivoli in the same island so you don't even have to go to the city but and we stayed mostly there and also when we went at our uncle's. So this is a museum uh, film. I interviewed my uncle a little bit about wartime and in, when he was in Helsinki and in middle Finland and how it was when he was young here in the, in the end of 1930s. And he moved in the early 50s to Sweden, his uh, Swedish is his mother tongue, so it's, it was an uh, easy transition and, and, and he married a Swede. Welcome, the Nordic Museum's poster exhibition lets you experience how early tourists were drawn to travel around Nordic region through the steamboat, train, plane between 1890 and 1960s. Back then, illustrated travel posters were used as an advertisement. Magnus Nunden and Sophia Holm have produced the exhibition and have searched high and low for the posters in auctions, collectors and public archives. Many early tourist organizations hoped that the tourism would lead to a more open and peaceful world. In Finland, the Tourist Association wrote Anyone who never ventures outside their little circle risks becoming a narrow-minded. They went to say that the spending time with foreigners while traveling is the alpha and omega of individual growth. That was the reason that, that led Nordic railway companies to launch Nordic train tours of Denmark, Norway, Sweden and Finland. The train tours began in 1932 and soon gained popularity. When the situation in Europe took, to, took a turn for the worst toward the end of 1930s, the Nordic Tourist Organization remained steadfast in their founding principle. They held on to the hope that the travel would increase international understanding and promote peace in the world almost like home. Early on travel agents realized that the tourists wanted exciting new experiences, but not too exciting. 
Nordic countries were just the thing. Historical tourist advertisements made it very clear that the trip to neighboring Nordic country is almost like being at home. Swedish tourist board a brochure for Finnish tours said, common features create understanding which opens visitors' hearts more easily than the wild, strange country. We also interviewed our uncle Torkel about the, about what it was like in Helsinki, Helsingfors, during the Second World War. Man var alltså springpojke, ja. men det, det hette inte springpojke, de sa lite finare, jag kommer ihåg vad de sa. Ja. De, kallade, de kallade oss inte för springpojke, de kallade oss, jag kommer inte ihåg det var. Så skulle jag till bankar och hämta pengar till folk och sånt där. Ja. Jag hade varit sjuk, jag var från sjukhusen dit, i, jag var jätt, jättedålig, jag hade kärvatmansfeber och fick sådana här pölsjukdomar. Mm. Så jag kunde inte gå till skolan då. Men jag fick inte gå för det var ju så sjukdom som sprider sig. Ja. För på, sjuk, på sjukhuset var jag, var jag det tog lång tid jag kom. Jag hamnade på sjukhuset i slutet på januari och kom till, i maj någon gång kom jag hem. Ja. Men jag kom på sån där underhållningsvis på ett hem en tid också. Jag var inte på sjukhuset hela tiden. Och där på det hemma träffade jag en gubbe som var pappa till en av mina barnhusvänner. Mm. Han, var, han hade jobb och han behövde hjälp så jag sa kan du inte komma och hjälpa mig här i, i, i skogen och slå lite sly här. Och han, han, han bestämde områden mycket. Han, och då, alla, alla de där killarna som han hade under sig, så de var ju militär som måste köra så mycket, han hade ett eget företag. Mm. Och här tog han helt det för de skulle vi göra ett, det var någon som skulle sälja ett område och de skulle dela på det, det så på den och den. Mm. Det var ett stort område, det var några gubbar som hade en gård och då skulle man ha sådana här, hugga ner alla trän så att det blev en gång där emellan. Mm. Och han fick hugga själv för han fick inga folk som jobbade där, han som ägde firman. Så då kan inte du komma och hugga ner lite sly, sådana små, små grejer. Men jag var på sjukhuset där, jag visste jag gör det, så jag tyckte det var roligt att gå och hugga det. Ja. Var var det? Var det det där? Ja, det var ganska nära, om man kommer från sin fors var det strax innan man kommer till Tammefors. På vänster sidan, jag kommer inte ihåg vad det hette. Var det i Kalinen? Ja, i Kalinen hette det. Jag tänkte att du har sagt någon gång. Ja. ja. Och där var det också vid en vinter i kö där det var ryssar skulle titta med folk som bombar och ryssplan som blev nedskjutet. Yeah. Och där var det var två killar, tre, tre killar i det där flygplanet. Yeah. Men två hade dött när planet störtade. Yeah. Och en var levande och han låg under planet och, och då kom det den där just han som var min chef där, den där gubben. Och, det låg en kill, levande kille där, jag tänkte att jag hjälpa ut honom från planet. Ja. Yeah. Det gick ju inte så bra för, från början, för han tog fram och den där killen ville hålla sig gömd, ville inte komma ut. Mm. Och så tog han fram och skulle bjuda cigaretter och sånt, jag kanske jag vill ha en cigarett yeah. kanske jag kommer. Han tog fram en pistol och skulle skjuta, mm. men, men han träffade aldrig. Han dog och sen han också, jag kommer inte riktigt hur det slutade, men det kom bara att långsamt och hämta honom. Ja. Och och du var 14 år gammal ja. den tiden? Ja, det kanske jag var. Ja. ja. Ungefär. 
Då hade det krigat gott en bit längre, var det vissa kriget började inte. Mm. Nå, hon var det när de bombade Helsingfors, du var ju också där. I <coughs> Helsingfors, ja. ja. Det var vi i kyrtsrum. Var var det närmaste där på Ronebergsgatan? Så? Vi hade kyrtsrum i huset, det var kyrtsrum i alla husen. Mm. Ah, ja. Det byggde så, det var, det var två stycken i huset som vi byggde, bodde i. Ja. <coughs> det var väl fyra, fem, sex, nej fyra, fem ingångar. Lägen, som bor i lägenheten. Det var ett hörnhus. Det var två kyrsrum. Men där kom det, jo där kom det ju då i början av kriget, kom det ju en bomb där, utanför oss. Ja. Med rulla mammas pian gick sönder. Och det mesta av huset, eller hemmet var ju åt gården till. Ja. Det var en stor gård där. Det var, det var ju tre. Jag hade väl tre fönster upp till hållet och ett åt gatan till. Det är en kyrkatsmål och grejer där en till, speciellt på södra delen av Helsingfors. Så det var så mycket kommunister där. Ja. Men mormor sa att hon, hon kom ju från Ryssland när kriget började, fick inte vara där. Hon startade ett kafeteria i Helsingfors. Det var mycket sådana byggnadsarbete som kom dit. Mm. <coughs> Sörnäs. Ja. Det byggdes hemskt mycket där. Ja, Får... hon hade kaffén. Det är ju Alexis Kivesgata ja. och, och hörnet till uh, Storegatan. Så ja. Det här var längre bort. Det var skogen, det var skog på den tiden. <laughs> det blev ner. Det är mitt i stan. <coughs> Det är, det, är, det är mycket bostadshus, det flyttar så mycket folk från landsbygden till Helsingfors. Det var så att efter kriget, det var efter kriget kan man säga. Ja. När de började bygga så mycket. De byggde ju tidigare också men det var inte så i den skalan. Efter kriget var det jättemycket för Vinyard, we will.